హలో దేర్ నోట్స్కి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో ఈ వీడియోలో సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ టైప్ ఇన్సులేటర్స్ ద స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ కెన్ బీ ఇంప్రూవ్ బై యూజింగ్ ఓకే సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్కి సంబంధించిన స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్కి సంబంధించిన స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడానికి కింద ఇచ్చిన కారణాల్లో కింద ఇచ్చిన మెథడ్స్లో దేని దేన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అని చెప్పని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ ఈజ్ యూజింగ్ లాంగర్ క్రాస్ ఆమ్స్ ఎస్ యూజింగ్ గార్డ్ రింగ్స్ ఎస్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్ డిస్క్స్ ఎస్ రిడ్యూసింగ్ ద క్రాస్ ఆమ్ లెంత్ నో దిస్ ఇస్ కాంట్రాడిక్టింగ్ టు ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ లాంగ్ అన్న తర్వాత షార్ట్ అన్న సో కాబట్టి దిస్ కుడ్ నాట్ బి ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్ అన్నావు కాబట్టి సో ది ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ మెథడ్ అని ఎవరైనా అడుగుంటే యూజింగ్ ఆఫ్ గార్డ్ రింగ్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ మూడు మెథడ్స్ తోటి స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బట్ విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ వన్ అని అంటే యూజ్ ఆఫ్ గార్డ్ రింగ్ సో ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ దట్ ఫాలోస్ ఈజ్ ఆ రిపిటిషన్ ఏ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చుకున్నాము ఒకవేళ మీరు చూడాలి అనుకుంటే కంటిన్యూ చేయండి లేదంటే యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ బట్ మై సజెషన్ ఈజ్ యూ గో ఫర్ లిజనింగ్ ఎందుకంటే ఇది మీకు రివిజన్ అవుతుంది మీరు టూ ఎక్స్ స్పీడ్లో పెట్టుకొని విన్నారు అని అంటే థింగ్స్ వుడ్ బీ మోర్ క్లియర్ టు యూ మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ కుడ్ సర్వ్ యాజ్ అ రివిజన్ ఫర్ యూ సో ద కీవర్డ్ హియర్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ సో కాబట్టి సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్కి సంబంధించి ఏదైతే విషయాలు తెలుసుకోవాలో అవన్నీ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో థర్టీ త్రీ కేవీ కంటే ఎక్కువ వోల్టేజెస్ ఉన్న దగ్గర మనము నార్మల్ పిన్ ఇన్సులేటర్ సెటప్ పెట్టుకోలేం కాబట్టి వీ గో ఫర్ అ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ ఒక్కొక్క డిస్క్ యూజువల్లీ డిజైన్ ఫర్ లెవెన్ కేవీ సో మన వోల్టేజ్ లెవెల్ పెరుగుతుంటే పెరిగిన వోల్టేజ్కి తగ్గట్టు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ని పెంచుకుంటూ పోతాం సో ద ప్రజెంట్ సెటప్ ఈజ్ ఆఫ్ త్రీ డిస్క్స్ సో ఈ డిస్క్ అన్నది పోసలిన్తో లేదా గ్లాస్ తోటి ఒక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తాం అండ్ ఈ ఇన్సులేటర్కి పైన కింద మెటల్ పిన్స్ ఉంటాయి సో రెండు మెటల్ పిన్స్ మధ్యలో ఒక ఇన్సులేటర్ ఉంది కాబట్టి ఈ సెటప్ అన్నది ఒక కెపాసిటర్ లాగా పనిచేస్తుంది అండ్ ఈ కెపాసిటర్ అన్నది లైన్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్లో నుంచి కొంచెం లీకేజ్ కరెంట్ వెళ్ళటం మనం చూస్తాం సో కాబట్టి ఈ కెపాసిటర్లో నుంచి లీకేజ్ కరెంట్ కరెంట్ అన్నది లీక్ అవుతుంది అండ్ ఈ సస్పెన్షన్ ఈ ఇన్సులేటర్స్ యొక్క స్ట్రింగ్ అన్నది ఒక క్రాస్ ఆమ్ పెట్టుకొని ఒక క్రాస్ ఆమ్ పెట్టుకొని టవర్ నుంచి కొంత దూరంలో వేలాడదీస్తాం సో కాబట్టి ఈ టవర్ అన్నది కూడా ఒక అల్యూమినియం లేదా స్టీల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఈ ఇన్సులేటర్స్కి ఈ ఇన్సులేటర్ని ఇన్సులేటర్ని జాయిన్ చేయడానికి మధ్యలో మనకు స్టీల్ పిన్స్ ఉంటాయి పిన్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం సో ఈ రెండు మెటల్స్ మధ్యలో ఎయిర్ అన్నది డయలక్ట్రిక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి టవర్కి ఈ పిన్స్కి మధ్యలో కూడా ఒక కెపాసిటెన్స్ని ఫామ్ కావడం మనం చూస్తాం దాన్ని మనం షంట్ కెపాసిటెన్స్ లేదా ఎయిర్ కెపాసిటెన్స్ అంటాం ఈ ఇన్సులేటర్కి సంబంధించిన కెపాసిటెన్స్ని సెల్ఫ్ కెపాసిటెన్స్ లేదా మ్యూచువల్ కెపాసిటెన్స్ అంటాం సో ఇక్కడ కెపాసిటెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ కెపాసిటర్స్ విల్ ట్రై టు టేక్ ద కరెంట్ బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఏసీ ఏసీ మీద పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి కెపాసిటర్స్లో నుంచి లీకేజ్ కరెంట్ పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది మరి డీసీ లోపల నుంచి పోవడానికి ఛాన్స్ లేదా అంటే అక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ నాట్ బికాస్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ కెపాసిటర్స్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్ బట్ ఇన్సులేటర్స్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ లీకేజ్ కరెంట్ సో ఆ కారణంగా డీసీలో లీకేజ్ కరెంట్స్ వస్తాయి అండ్ నాట్ బికాస్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ కెపాసిటర్స్ బట్ ఏసీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏసీలో ఫ్రీక్వెన్సీ కంపోనెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంపోనెంట్ would result excess capacitive reactance anna daniki kaaranam aitadi so kabatti manam ikkada capacitive leakage currents ni ledha capacitive currents ni capacitive charging currents ni chustam <coughs> dc cases lo we talk about leakage currents we talk about leakage currents so ac gurinchi maatladade tappudu we can develop certain equations ikkada iskuna simple setup of uh, three a string of three insulators so kabatti manam pai nunchi kindi koddam ikkada nunchi i2 anna current pothundi i2 anna current i స్మాల్ ఐ వన్ అండ్ క్యాపిటల్ ఐ వన్ లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం వీఆర్ రైట్ నౌ రైటింగ్ ద కేసీఎల్ ఈక్వేషన్ స్కెచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లాని యూజ్ చేసుకొని లీకేజ్ కరెంట్స్కి లేదా ఛార్జింగ్ కరెంట్స్కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ రాస్తున్నాం అయితే దిస్ నోడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ నోడ్ని కన్సిడర్ చేస్
సో అవర్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈస్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ఈ కేసీల్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేయాలి బై టేకింగ్ అప్రోప్రియేట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఐ టూ అన్న కరెంట్ కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ ఐ వన్ అన్న కరెంట్ కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ ని మన పైన కనిపిస్తున్న కేసీల్ ఈక్వేషన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనకి ఏదైతే వోల్టేజ్ కావాలో ఆ వోల్టేజ్ ని సంబంధించిన ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే వి విల్ నో ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెస్పెక్టివ్ కెపాసిటర్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేసుకుంటే ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఐ వన్ ప్లస్ స్మాల్ ఐ వన్ అన్న దాన్ని మనం ఒకవేళ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే సి ఐ వన్ అన్న కరెంట్ సి వన్ అన్న కెపాసిటర్ లో నుంచి పోతుంది రైట్ సి వన్ అన్న కెపాసిటర్ లో నుంచి పోతుంది సో ద జనరల్ నార్మ్ ఈస్ ఒక షంట్ కెపాసిటర్ ని తీసుకున్నప్పుడు వి యూజువలీ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ఫ్ కెపాసిటెన్స్ సెల్ఫ్ కెపాసిటెన్స్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో మాట్లాడితే సిఎస్ అన్నది ఒకవేళ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఫైవ్ ఫ్యారెడ్ ఇస్తుంది అనుకున్నాం ఫ్యారెడ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ క్వాంటిటీ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యూ టెలింగ్ యూ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఫ్యారెడ్ అండ్ లెటర్ సే దిస్ ఇస్ టెన్ ఫ్యారెడ్ సో అట్లాంటప్పుడు దిస్ సిఎస్ కుడ్ బి రిటర్న్ యాజ్ హాఫ్ సి హాఫ్ సి అని రాస్తే ఏంటి హాఫ్ ఆఫ్ టెన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సో దిస్ ఎన్ సిగ్నిఫైస్ దాట్ ఈ ఎమ్ అన్నది దాన్ని చూపిస్తుంది సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దాట్ మనం రాసుకుంటాం సో అట్లా రాసుకొని ఈ ఈక్వేషన్స్ ని డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతే వీ విల్ ఎండ్ అప్ గెట్టింగ్ సమ్ ఈక్వేషన్ ఈ ఈ అప్రోప్రియేట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని చేసుకున్న తర్వాత we will get a equation that would look something like this v2 is equals to 1 plus m v1 ikkad chusam on ante we have one and we have an addition this is a fraction so obviously we can say that v2 is greater than v1 by some fraction 1.1% to 1.1 to 1 factor tho ekko gavachu 1.01 factor tho ekko gavachu mottaniki aithe v2 is greater than v1 ani maniki equation chuste ardham aitundi next we go for solving this kcl equation and ee equation ni solve chesthe we will end up getting the voltage equation for this v3 and this v3 is equals to 1 plus 3m plus m square into v1 it just some and this is also obviously greater than v3 is greater than v2 so v3 is greater than v2 and v2 is greater than v1 so that we can safely say v3 is greater than v2 is greater than v1 right so this is the relation so itla unna kaaranamga em aitadi anante v3 annadi conductor ki degger ga unna insulator ki across ga voltage drop right ఈ కెపాసిటర్ కి అక్రాస్ గా వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈ ఇన్సులేటర్ కి అక్రాస్ గా వోల్టేజ్ డ్రాప్ అన్నది ఈ ఇన్సులేటర్ కి అక్రాస్ గా వోల్టేజ్ డ్రాప్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది సో కాబట్టి మనకు తెలుసు ఏమని ఇన్సులేటర్స్ ఇన్సులేటర్స్ విల్ అండర్ గ్రో విల్ అండర్ గో పంచర్ పంచర్ లేదా బ్రేక్ డౌన్ వెన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్ బియాండ్ అ క్రిటికల్ వాల్యూ అంటే దీనికి అక్రాస్ గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అన్నది పెరిగిపోతే అది భరించ తగ్గ వోల్టేజ్ కంటే కూడా భరించదగ్గ వోల్టేజ్ గ్రేడియంట్ కంటే కూడా ఎక్కువగా పెరిగితే దిస్ ఇన్సులేటర్ వుడ్ డ్యామేజ్ రైట్ ఇన్సులేటర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇన్సులేటర్ ని డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడాలి అని అంటే వీ షుడ్ ట్రై ఫార్ వి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ దీన్నే ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ అని అంటాం సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ అన్న ఇంకొక టర్మ్ వచ్చింది దీన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటాము అని అంటే ఈ డిస్క్ కి అక్రాస్ గా వి వన్ అన్న వోల్టేజ్ ఈ డిస్క్ కి అక్రాస్ గా వి టూ అన్న వోల్టేజ్ ఈ డిస్క్ కి అక్రాస్ గా వి త్రీ అన్న వోల్టేజ్ ఉంది సో కాబట్టి టోటల్ వోల్టేజ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ ప్లస్ వి టూ ప్లస్ వి త్రీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం అది వి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి వన్ అయినా ఇదే ఈక్వేషన్ ఇస్తుంది వి త్రీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వి టూ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వి వన్ అయినా కూడా ఇదే ఈక్వేషన్ ఇస్తుంది సో ఫస్ట్ కేసు లో తీసుకుంటే దిస్ వి త్రీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ రైట్ సో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ this voltage was distributed across all the three resistances all the three resistances what would be the string efficiency what would be the string efficiency annadi ikkada question manaku so oka vela ee v3 annadi anninti gunda parchukoni undi v3 is equals to v2 is equals to v1 aithe anninti ki across ga same voltage drop undi kabatti we say that the string efficiency is 100% so deeniki sambandhinchina ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చినారు బట్ దాట్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ సో లెట్ ఇస్ డైరెక్ట్ గో ఫర్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ సో ద స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ సేస్ టోటల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద స్ట్రింగ్ టోటల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద స్ట్రింగ్ ఏంటి వి డివైడెడ్ బై డిస్క్ కాదు ఇది డిస్క్స్ డిఐసిఎస్ఎస్ నంబర్ ఆఫ్ డిస్క్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద నియరెస్ట్ డిస్క్ అంటే మొత్తం మూడు డిస్క్లు ఉన్నాయి ఇంటూ వి త్రీ ఆబ్వియస్లీ దిస్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి
సో స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎంత దగ్గరగా వీలైతే అంత దగ్గరగా తీసుకురావాలి అని అంటే వీ గో ఫర్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేసుకునే మెథడ్స్కి వెళ్తాము ఇందాక మనల్ని అడిగిన క్వశ్చన్ అదే వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాంగర్ క్రాస్ ఆమ్స్ లాంగర్ క్రాస్ ఆమ్స్ని యూజ్ చేస్తే సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ ఏ బై డి అన్న ఫార్ములా ప్రకారము డిస్టెన్స్ పెరిగితే కెపాసిటెన్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి మనం లాంగర్ క్రాస్ ఆమ్స్ వాడితే ఈ షెంట్ కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ అనేది తగ్గుతుంది దిస్ వే ద స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ నెక్స్ట్ గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఈ ఇన్సులేటర్కి సంబంధించిన ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఈ ఇన్సులేటర్కి సంబంధించిన ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఈ ఇన్సులేటర్కి సంబంధించిన ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ఒకవేళ మనం మార్చుకుంటే వీ కుడ్ అచీవ్ ద కండిషన్ వీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ త్రీ బట్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ హైలీ ఇంప్రాక్టికల్ ఇంప్రాక్టికల్ అని అంటాం ఇంప్రాక్టికల్ ఎందుకంటే లాంగ్ క్రాస్ ఆమ్ లెంత్ని మనం టు ద ఇన్ఫినిటీ ఇంక్రీజ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ మెకానికల్ డిస్క్రిపెన్సీస్ వస్తాయి కాబట్టి అండ్ గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ఇన్సులేటర్స్ కూడా మనం చేయలేము బికాజ్ ఇక్కడ ఆపరేషనల్ డిస్క్రిపెన్సీస్ వస్తాయి కాబట్టి అంటే డిఫరెంట్ గ్రేడింగ్తో ఉన్న ఇన్సులేటర్స్ వాడితే ఒకవేళ ఈ ఇన్సులేటర్ పాడైపోయింది అనుకున్నాం సరే వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అచీవింగ్ సక్సెస్ఫుల్ వోల్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో కాబట్టి పంచర్ వల్ల ఇది ఖరాబ్ కాలేదు లెట్ అస్తే ఇది ముసలి అయిపోయి ఇది పాతది అయిపోయింది పాతది అయిపోయి ఇది పగిలిపోయింది విరిగిపోయింది దీని లోపల క్రాక్స్ వచ్చినాయి దీన్ని మార్చుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అని అంటే మనం ఏదైతే ఇన్సులేటర్కి సంబంధించిన స్టోర్ మెయింటైన్ చేస్తామో ఆ స్టోర్లో ఈ ఎప్సిలాన్ టూ ఎప్సిలాన్ టూ అన్న పర్మిటివిటీ ఉన్న ఇన్సులేటర్ స్టాక్ ఉండాలి రైట్ ఆ స్టాక్ ఉంటుందా మనకు ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు రైట్ ఈ వన్ అన్నది పాడైపోయినా అదే సిచ్యువేషన్ ఎప్సిలాన్ అన్నది పాడైపోయినా అదే సిచ్యువేషన్ మనకు స్టాక్ ఉండదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆపరేషనల్ డిస్క్రిపెన్సీస్ వస్తాయి సో ఈ డిస్క్రిపెన్సీస్ అన్నింటినీ వదిలేయాలి అని అంటే వీ షుడ్ సి ఇంజనీరింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా వీ షుడ్ గో ఫర్ ద ఎక్విప్మెంట్ దట్ రిక్వైర్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ లైఫ్ లో కూడా ఇదే కరెక్ట్ మన లైఫ్ లో ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ని కోరుకునే వాళ్ళు అయితేనే వి వుడ్ బి హ్యాపీ ఇఫ్ దే రిక్వైర్ అ లాట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ అ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ దెన్ ఇట్ వుడ్ బి హార్డ్ రైట్ ఇట్ వుడ్ బి హార్డ్ టు సర్వైవ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో కూడా మనం తయారు చేసుకున్న మెటీరియల్స్ ఎంత తక్కువ వీలైతే అంత మెయింటెనెన్స్ అటెన్షన్ ని కావాలనుకోవాలి వాటిని వాటి వాటి పాటికి వాటిని గాలికి వదిలేసినా కూడా బతికే బతికేటట్టు ఉండాలి సో అట్లాంటి వాటితోటి లైఫ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో వీ గో ఫర్ దాట్ సో టు మేక్ ది స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ మెయింటెనెన్స్ యాజ్ లెస్ మెయింటెనెన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ మెయింటెనెన్స్ లెస్ గా ఎంత దగ్గరగా వీలైతే అంత దగ్గరగా చేయడానికి వీ గో ఫర్ గాడ్ రింగ్స్ వి గో ఫర్ గాడ్ రింగ్స్ అండ్ ఈ గాడ్ రింగ్స్ కి ఇంకొక పేరు కరోనా రింగ్స్ అని కూడా అంటాం బికాస్ ఆఫ్ ద పర్పస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెకండరీ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అచీవ్ అండ్ ఆన్ ద సిమిలర్ నోట్ లెట్ అస్ ఆల్సో సే మనం ఒకవేళ డిసి ట్రాన్స్మిషన్ గురించి మాట్లాడితే ఎఫిషియన్సీ ఈస్ ఆల్వేస్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ ఆల్వేస్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ షార్టర్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ మోర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ లాంగర్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ లో స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీని ఇట్లా నీటతో చూపిద్దాం సో ఒకవేళ మూడే ఇన్సులేటర్లు ఉన్నాయంటే దీని ఎఫిషియన్సీ విల్ బ్రే గ్రేటర్ దాన్ పదమూడు ఇన్సులేటర్లు మన స్ట్రింగ్ లో పదమూడు ఇన్సులేటర్లు ఉన్నాయి ఒక స్ట్రింగ్ లో ఇంకొక స్ట్రింగ్ లో మూడు ఇన్సులేటర్లు ఉన్నాయి ఆ రెండు కూడా ఒకటే వోల్టేజ్ లెవెల్ పైన పనిచేస్తున్నాయి అన్నప్పుడు తక్కువ స్ట్రింగ్స్ తక్కువ ఇన్సులేటర్స్ తో పెట్టుకున్న స్ట్రింగ్ అన్నది ఎక్కువ ఇన్సులేటర్స్ పెట్టుకున్న స్ట్రింగ్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది యూనిట్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్న కరోనా రింగ్ గురించి మాట్లాడదాం సో కరోనా రింగ్ బేసికల్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే కరోనా ఈజ్ అ ఫినామినా ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ఎక్కడైతే మనకు వైలెట్ గ్లో అండ్ హిసింగ్ సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అన్నది లైట్ ఎనర్జీ లాగా ప్లస్ సౌండ్ ఎనర్జీ లాగా అండ్ సమ్టైమ్స్ హీట్ ఎనర్జీ లాగా మారి డిసిపేషన్ జరుగుతుంది సో లైట్ వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్ లా హీట్ ఉన్నట్టే కదా సో ఈ మూడు కారణాల వల్ల ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అన్నది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా ట్రాన్స్మిట్ అయితేనే దానికి ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అది మధ్య మధ్యలో మనం కావాలనుకోని దగ్గర లైట్ లాగా మారితే మనం కావాలనుకోని దగ్గర సౌండ్ లాగా మారితే మనం కావాలని అనుకోని దగ్గర హీట్ లాగా మారితే దట్ కుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ లాస్ రైట్ మనకు కావాలనుకున్న దగ్గర అది వేడి చేస్తే దట్ ఈస్ మనకు కావాల్సింది కాబట్టి వాటర్ ని వేడి
కరోనా రావడానికి ఎంతైతే వోల్టేజ్ రావాలో అంత వోల్టేజ్ని మనం రీచ్ కానివ్వకుండా చూసుకుంటాం సో దిస్ ఈస్ ద సెకండరీ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేడింగ్ రింగ్ ఐ హోప్ యూ గట్ అ క్లియర్ ఐడియా ఆన్ ద స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్స్ మనం ఇది ఒక్క మీరు చూసినారు అని అంటే ఒకటే పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్ రెండు సార్లు రిపీట్ అయింది అండ్ మీరు ఒకవేళ ఇది మొత్తం పూర్తిగా లాస్ట్ వరకు విన్నట్టయితే కంగ్రాచులేషన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ రివైజ్డ్ మీరు దీన్ని రివిజన్ చేసుకున్నారు అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ యూఆర్ గోయింగ్ టు నీడ్ అనదర్ రివిజన్ ఫర్ దిస్ రెండు సార్లు విన్నారు రెండు సార్లు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేసిన సో కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ పైన ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చిందని అంటే యూ వుడ్ యూ వుడ్ బి ఆన్సర్డ్ లైక్ ఇంటూటివ్లీ ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఆలోచించకుండా ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను సో దిస్ వీడియో ఎన్సిఆర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్